ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷംനാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പപ്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഓവണൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പപ്സ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പപ്സിനുള്ള ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ ഏകദേശം പത്ത് പപ്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഈ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ നേർപകുതിയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചെടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടിയും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നാക്കി തന്നെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഓയിലും ഉപ്പും ഒക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം ഞാനിത് അവിടെ നന്നാക്കി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് എടുത്തത് ഇത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മൊത്തത്തിലൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല രണ്ട് കപ്പ് പൊടിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക നമുക്കിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മൊത്തത്തിൽ വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ബാലൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പൊടിക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുക കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ പൂരിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ലൂസിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നന്നാക്കി തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു ഓയിലും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെയ്താലും ഒന്നും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏതായാലും ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പപ്സ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പം എല്ലാ പപ്സിലും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ് ചേർത്തത് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തതാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ പീസായിട്ടൊന്നും കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചതച്ചിട്ട് ചേർക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പപ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റേബായി തോന്നരുത് ഇപ്പോൾ നന്നാക്കി ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ റോസ് സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ കറിവേപ്പിലയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലേൻ്റെ സ്മെല്ലും അത് ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പപ്സിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മസാല പൗഡേഴ്സാണ് ചേർക്കുന്നത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്തു അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരക പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല പൗഡറാണ് ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാലയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു തക്കാളി ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതോടും ചേർത്തിട്ട് നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഗരം മസാലക്ക് പകരം ചിക്കൻ മസാലയും ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉപ്പ് പാകത്തിനുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുകൂടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ മാവിനെ എട്ട് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ്
പരത്തിയതില് നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഡാൾഡയാണ് എടുത്തത് ഇതിന് പകരം ഓയിൽ എടുത്താലും മതി അപ്പൊ നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നെയ്യ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെയ്യും മൈദയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ മൈദ സെപ്പറേറ്റും നെയ്യ് സെപ്പറേറ്റും ആയിട്ടാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ഒന്ന് തൂങ്ങി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നെയ്യിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെയർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത് പരത്തി വെച്ച പൂരി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നെയ്യ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈദ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നാലെണ്ണം ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാലാമത്തെ പൂരിയും ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലതും ഒരേ വലുപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക മാക്സിമം തിന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചൊരു കട്ടിയിലായി പോയിനെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പത്തിരിൻ്റെ പലകമ്മലി മാക്സിമം കൊള്ളാവുന്ന അത്രയും വലുപ്പത്തിലേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം നൈസാക്കി പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സമൂസക്കൊക്കെ ഷീറ്റ് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മാക്സിമം വലുപ്പത്തിൽ തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പപ്സിൻ്റെ ഷീറ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെയർ ആയിട്ട് പരത്തിയെടുത്തത് നമ്മളെ പപ്സ് നാല് ലെയർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുത്തത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചെണ്ണം വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പത്തിരി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അത്രയും ലെയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഈ ഒരു വലിയ സ്ക്വയറിനെ നാലായിട്ട് ഭാഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാല് പപ്സ് ഷീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതിനെ നാലായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക് ഓരോ ഷീറ്റും എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഷീറ്റ് ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നാല് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിന്നാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് പപ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ ഇത് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മുടെ മസാല വെച്ചെടുക്കുക ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള മുട്ട രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു മുട്ടേൻ്റെ പീസ് വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതേപോലെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് സൈഡൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓവറായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പുള്ളി വരൂല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എണ്ണിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്ത നാല് ഷീറ്റും ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ വെച്ച് മുട്ടൊക്കെ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ അതാ നാല് പപ്സ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓവനിലൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുക്കർ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിഭാഗത്ത് മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പാൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളമാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഗ്ലൈസിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പപ്സിന് ഇപ്പോൾ ഇതാ കുക്കറൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോ പപ്സും അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് പപ്സ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ
അപ്പോൾ ഇത് വിസിൽ വരുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വിസിൽ വെച്ച് നേരിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല വിസിൽ വരുമില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എല്ലാം തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വിസിലിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ചെറിയ തീ തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുക ഒന്ന് വേണ്ട കേട്ടോ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിലാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വശമൊക്കെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്കിങ്ങനെ തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓരോ സൈഡും തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അടച്ച് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അടച്ച് വെക്കാതെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് മൊരിച്ചെടുത്താലും മതി അടച്ച് വെച്ച് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് വെക്കുക ഒരു സൈഡാക്കുക പിന്നെ മറ്റേ സൈഡാക്കുക അങ്ങനെ നാല് സൈഡും ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കോരി മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവണിൽ വെക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും മൊഞ്ചില്ലെങ്കിലും കഴിക്കാൻ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ ലെയറൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ അവർ ഓരോ ലെയറിലും ബട്ടറൊക്കെയാണ് തേക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ടേസ്റ്റ് മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നെയ്യൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റ് മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അവിടെ നാലെണ്ണം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ അടുത്ത ബാച്ചും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതാകുന്ന ടൈമിന് ഞാൻ ഈ നാലെണ്ണം റെഡി ആക്കി എടുക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ച് കൊട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് അത്രയും കളർ വരാഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ഞാൻ മൊത്തം പപ്സും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ഓവൺ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ചിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതാ നല്ല ലെയറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ